നല്ല മുന്തിരിങ്ങ നിക്കുന്ന മാതിരി നിക്കുവാണ് കിളിച്ചതിനെ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ വളപ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ കറിവേപ്പാണ് ഈ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറിവേപ്പിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ മൂന്നാല് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അത് കണ്ടിട്ട് കുറെ പേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പ് നട്ടു അതാണ് ഇപ്പം നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ അരിയോ തയ്യോ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഇഞ്ഞ് കിളിച്ച് വന്നോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കറിവേപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മൂടി ഇങ്ങനെ തഴച്ച് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതായ കറിവേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഇഷ്ടം ഒരു നാല് മൂടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എടുത്തു അന്നാൽ തന്നെ നാലോ നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് പിന്നെ നമുക്കൊരു തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നമ്പർ മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊണ്ട് നട്ടത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം അഞ്ച് നിപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറം അപ്പുറം അല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും കറിവേപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ അയ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിന്റെ ഒരു പ്രതി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം അവർക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറമ്പിന് ചട്ടിയില് നമ്മൾ നട്ടതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ മമ്മി വളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മരമാരി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് മമ്മിയുടെ തലയുടെ അടുത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊക്കമില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും പൊക്കമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചെണ്ണം നിൽക്കും വെച്ചാല് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല കെയർ കൊടുത്ത് നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊതയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉഷാറായിട്ട് വന്നു പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും യാതൊരു കീടശല്യം ഉണ്ടായില്ല അതാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾ ഒക്കെ കിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ടിട്ട് പൊത ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ച് മണ്ണോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും ഒരു കീടബാധയും ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുക്കുകയേ ഇല്ല ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയുടെ മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻസെക്ഷനെ ഒക്കെ ഒന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തോട്ട് വരാൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കുരുടി പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പം നല്ല തഴച്ച് വളർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് കറിവേപ്പിനെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുഞ്ഞ അതിൻ്റെ പേൻ മാതിരി ഇങ്ങനെ അതിനകത്തെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുക അപ്പം നമ്മളെങ്കിലും പൊക്കത്തിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തി അടിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മുടെ പിന്നെ ചെറിയ പരുവത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ തലപ്പുകളെ ഒന്നും മുക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മുക്കിയിട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലപ്പേനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഞ്ഞയൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രേയർ എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്രേയർ അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഇലയിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഈ ചുവട്ടിൽ ഉപ്പുള്ളത് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇലയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപ്പുള്ളത് ഒഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കറുപ്പും ഒരു വല്ലാത്ത നിറത്തിലുള്ള പുഴുക്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി ഒന്ന് കുടയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പുഴുക്കളൊക്കെ നിലത്ത് വീഴും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റും ആ പുഴുക്കൾ അപ്പം തന്നെ കൈയോടെ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് വേണ്ടിയത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഞ്ഞ ഇതൊക്കെയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണയും
ഈ വേരിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്നതായ തൈകളെ നമ്മൾ പറിച്ച് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കിളിച്ചു വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം കഴിവതും നിങ്ങൾക്ക് തൈ കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് നടാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു വീടായാൽ ഒരു കറിവേപ്പ് എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ വർഷം എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കറിവേപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കറിവേപ്പ് ഇല്ലാത്ത വീട് കാണത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ട കറിവേപ്പ് കണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായിട്ടുള്ളതും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുരു ഇത് പഴുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പ് പിച്ചുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇലയിലായിട്ട് പിച്ചാതെ അത് ഫുള്ള് തണ്ടായിട്ട് പിച്ചണം പണ്ടൊക്കെ മമ്മി ചൂട് സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് ചൂട് സമയത്ത് മണ്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓരോ ഇതിൽ എടുത്താലും മതി ഇപ്പം മഴ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ടേഞ്ഞ് ഓടിച്ചാലും നല്ലതുപോലെ അവിടെ അങ്ങ് കിളിർത്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്തതായിരുന്നു അതാ ഇത്ര തളിരുള്ള തരി തളിരിലകൾ വന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ വളർന്നില്ലേ അവര് സ്വയം പര്യാപ്തരൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വളം ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല അതിന് പ്രാവശ്യം വരെ ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ മമ്മിയും കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇറച്ചി കഴുകുന്ന വെള്ളം പിന്നെ നമ്മുടെ ജൈവ സ്ലറിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒഴിവ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ജൈവ സ്ലറിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മാത്രം മതി നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് കയറി വന്നോളും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുറച്ച് ഒരു മഗ്ഗൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചാലും നല്ലതുപോലെ ഇനി വളർന്ന് വന്നോളൂ എല്ലാവരും ഒരു പരാതിയാണ് ഈ കറിവേപ്പ് കളിക്കുന്നില്ല കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നോളൂ എന്താന്ന് കിളിക്കാത്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരല വരുമ്പം തന്നെ നാലല പിച്ചു അതൊരു ഒരു വർഷം കഴിയാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കറിവേപ്പ് നട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇല പിച്ചാതിരിക്കാം പിന്നെന്നുവെച്ചാല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചവർക്കാണ് ആട്ടുംകാഷ്ടം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വളമാക്കും ആട്ടുംകാഷ്ടം പിന്നെ ഒട്ടും കിളിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല പല കൈവളങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ കറിവേപ്പ് നല്ലതുപോലെ തഴച്ച് കറി വരും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചെവിട് തറഞ്ഞ് കിടക്കരുത് മണ്ണ് എപ്പോഴും നല്ല ഇളക്കം ഉള്ളതായിരിക്കണേ മണ്ണിളക്കം മണ്ണ് ഇളക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ വേരും നല്ലതുപോലെ ഓടും അത് വളമൊക്കെ അതിനകത്ത് വലിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതിനാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് നട്ടാലും അതിന്റെ ചെവിടൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇളക്കി പിന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ത് മാത്രം വിഷം അടിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടപ്പോൾ ഇലക്കുത്ത് കറുത്ത പുള്ളിയുണ്ട് പുഴുവുണ്ട് അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മുഞ്ഞിയുണ്ട് പേനുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളും ഇങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പം ഇച്ചിരി വേപ്പെണ്ണ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും രാസ കീടനാശിനികൾ തളിക്കും അപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വല്ല ആഹാരം തിന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കറിവേപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റും മാറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെയും കഴിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പച്ച ഒരു കറിവേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറിവേപ്പ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണോ പിന്നെ എന്ത് നല്ലതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രമേഹത്തിന് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വയറുകടിക്ക് എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഷൂ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണ്
പിന്നെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ല സംഭവമാണ് ആളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മരുന്ന് പിടിക്കാറില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നാലാമത്തെ ദിവസം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കത്തില്ല പിന്നെ അത് കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തറയിൽ നട്ട ഒരു പിന്നെ കറിവേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി നട്ട ഒരു കറിവേപ്പ് നമുക്ക് അത് കോല് പോലെ വളർന്നു വരിക അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഇല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതുവരെ കിളിക്കാതിരുന്ന ഒരു ചെടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസം നിൽക്കുന്ന നിപ്പി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കറിവേപ്പായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേളൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ശാഖകളും വന്നു കുറേ ഇലകളും വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കറി നിൽക്കുന്നതും കൂടെ കാണിക്കാം ചട്ടി വളർത്തിയും കൂടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് കാണിക്കാം വേണ്ട ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലായി പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം ഇത് ചെവിട് കണ്ട അധികം തനമൊന്നും ഇല്ല അധികം വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും നല്ല ഇവിടെ വളക്കൂറുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ലതുപോലെ പൊക്കത്തിൽ വളർന്നു പോലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പം ഈ മഴയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വളർത്തി വിട്ടാൽ അത് ചാഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കമ്പോ വല്ലതും വെച്ച് കെട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നിർത്തിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂടോടെ ഇഞ്ഞ് ചാഞ്ഞു പോരും ഇവിടെ എല്ലാം കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കായ കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ കായൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നട്ട തൈനെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതായത് കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ തറയിൽ നട്ടിരുന്ന തയ്യായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് മണ്ട ഒന്ന് പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും വളർന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നണ്ട വീണ്ടും നല്ല ശാഖകൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ശാഖകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ശാഖകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ടേ ഒന്ന് കിള്ളി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിള്ളി കൊടുക്കുക അപ്പം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് ശാഖകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നോളും ഇത് ഇത്ര ചെറുതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആട്ടും കാഷ്ടം വേപ്പും പിണ്ണാക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചോളും നമ്മുടെ ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ വളരെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി നട്ട കറിവേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനും അതിനും കൂടെ ഒക്കെ നട്ട കറിവേപ്പായിരുന്നു ഇത് അപ്പം ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ വളർന്നങ്ങ് കോലനേ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു ഈ കറിവേപ്പ് കറിവേപ്പ് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറിവേപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ തഴച്ച് വളർന്ന് കയറി വന്നതാണ് തഴച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കപ്പ ഒടിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വീണു അപ്പം വന്ന കിളിർപ്പെല്ലാം അങ്ങ് പോയായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും വന്നതാണിത് കണ്ടല്ലേ നല്ലതുപോലെ വരുന്നത് എത്ര കൊമ്പായിരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പൊക്കത്തിൽ പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുഷായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ട വീണ്ടും ഒന്ന് നുള്ളി കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായിട്ട് ഇത്രയും ഖനത്തിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നുള്ളി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എത്രയൊന്ന് നുള്ളി കളഞ്ഞാൽ മതി അത് വീണ്ടും നല്ല ശാഖകളായിട്ടൊക്കെ വന്നോളും അപ്പം വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് വേണേൽ എപ്പോഴും കറിവേപ്പ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയാണെങ്കിലും പിന്നെ തണുത്ത എന്താ വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അരികളെല്ലാം നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ പഠിത്തത് മാത്രം നോക്കി പിച്ചു കേട്ടേ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കറിവേപ്പിന്റെ വിത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അഡ്രസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ കവർ അയച്ചാൽ മതി സ്റ്റാമ്പ് പൊട്ടിച്ചാൽ കവർ അയക്കണം അത് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ മഴ സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മഴ പരുവമൊക്കെ ആണല്ലോ ആ പരുവത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുവടിലെ മണ
ഇതൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും ആ പച്ചപ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇത്രയും പച്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും പച്ചപ്പ് ഞാൻ നമ്മൾ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്തായിരുന്നു പഠിച്ചതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പച്ചപ്പൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ലീവിനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാലക്കാട് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ നല്ല രസം പിന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ വിൻഡോ സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വരണ്ടി കിടക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ ആ എന്താ പറയുന്നത് വിൻഡോ സീറ്റ് ഇരിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അതുമാതിരി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ആ ഈ ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പച്ചപ്പായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ അയ്യത്തൂടെ കറങ്ങാനും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് എല്ലാവരും ഒരു കറിവേപ്പൻ തയ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടിരിക്കണം അത് തയ്യാണ് നല്ലത് അത് വേരിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ നമ്മളെ തയ്യായിട്ട് നമ്മൾ നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതിനെന്തോ അല്ല ഉണ്ടോ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗീവ് അവേ ചെയ്യുവാണ് ഗീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കറിവേപ്പ് അരികളുണ്ട് ചോദിക്കുമല്ലേ എല്ലാവരും ഓരോ ചോദിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും നാല് തൈ നാല് അഞ്ച് തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും ഇവർക്ക് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പിണക്കം വരും അല്ലെ ആ പിണക്കം വരാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കുറച്ച് അരികളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ഇല്ലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അരി ഇപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് കവറിൽ നമ്മൾ ഈ വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഉണക്കി ശേഖരിച്ച് വെക്കാം ഉള്ളത് ആ ഉള്ളത് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമം തോന്നലും ഇത് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരാൾ മാത്രമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മുന്നേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കത്തയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ വിത്തയ്ക്ക് അതിന് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മമ്മി ഇവിടെ ആടുണ്ട് പട്ടിയുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് രണ്ട് വളർന്ന കാളവുണ്ട് ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് പിന്നെ അയ്യ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇരുന്ന് മമ്മി ഉറക്ക ഉണച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കമന്റ് ഉറക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കമന്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മമ്മിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് ആര് കമന്റ് ചെയ്താലും അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി ഇരുന്ന് തൂക്കി തട്ടി ഇരുന്ന് കമന്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയാണ് മമ്മി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ വിത്ത് അയക്കുന്ന പണിയുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മമ്മിക്ക് താങ്ങത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും കുറച്ച് സമയം അതിനുവേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായ പറ്റുന്നോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയം പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അരികൾ അപ്പോൾ അത്രയും പേർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം അയക്കുക ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമം തോന്നല്ലേ പറയാനേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗീവേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വരാനുള്ളത് ജൂൺ ജൂലൈ 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 പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെ കവർ വരട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എപ്പോ